Ciao a tutti, abbiamo una piccola cosa da aggiungere su questo video. Come sapete noi facciamo nel nostro canale sempre una blind reaction, quindi il primo ascolto della canzone. Le nostre opinioni su questo pezzo sono cambiate radicalmente. Vedrete che non daremo opinioni troppo positive. E quindi quello che sentirete è totalmente un'altra cosa rispetto alla nostra opinione attuale, quindi non prendetevela. Grazie, un bacio. Bentornati sugli Estesauriti con Jacopo. E Pat. E oggi parleremo della canzone della Danimarca per questo Eurovision 2021 che è Öe o Spo Inen, spero di averlo detto giusto, dei Fua o Flam. Ci ho messo un po' per imparare questa pronuncia ma forse è andata bene, me lo direte voi nei commenti poi. Tra l'altro a proposito della, della pronuncia è giusto sottolineare che è la prima canzone in danese che la Danimarca ci offre dal 97 se non sbaglio, correggimi sì, se... Proprio Comunque così. dalla fine degli anni 90. Un ritorno all'originalità. <ride> tu sei sempre molto contenta quando questo succede, come è giusto che sia. Eh, di cosa parla questa canzone? La canzone parla dell'amore per la danza, di questo lasciarsi andare, liberarsi ballando e, e di liberare così le proprie emozioni e tra l'altro il titolo significa esercitiamoci insieme. Quindi, Quindi anche, anche un, questo... una storia di, di conoscenza di due corpi diciamo sulla, sulla dance floor. Abbiamo letto da qualche parte che dovrebbe trattarsi di una canzone dance. Sì, almeno comunque synth qualcosa, sono abbastanza sicuro di aver letto da qualche parte questo. Ma come al solito poi noi diciamo le cose e non sappiamo mai se quelle corrisponderanno a verità quando poi ascolteremo. Esatto, noi ci fidiamo, ci fidiamo delle nostre fonti ma non sempre ci hanno, <ride> ci hanno preso. Ecco. Ci hanno reso ottimi servigi. Va bene, esatto. eh, andiamo ad ascoltare. Bene. <ride> non lo so, è, una, è, una sigla di, è la sigla di Ufo Robot. La canzone è anni 70, però in maniera strana. È un po' cringe questa roba. Però posso dire che mi, cioè, mi, mi diverte guardare. È divertente, mi no, no, è divertente, è divertente. Però sono, cioè, forse mi sa che stavolta la quota trash a Rotterdam la porta da Danimarca. Eh. Mi sa di sì. Mm -mm. <ride> Allora, io sono sinceramente un po' imbarazzato, devo dire la verità. È tipo Ufo Robo, Mitz, Albano e Romina, ma in una... Non lo so, non lo so, Patti, io non so cosa pensare di questa canzone, però è divertente. Sì, uh, divertente, sì. io mi sono divertito un sacco a vederli sul palco, però, cioè... Adesso diciamo che è divertente perché ne abbiamo viste tante, ma se l'avessimo vista come prima canzone io probabilmente sarei rimasta... no. <ride> Hanno voluto partecipare quest'anno, dai mettiamola così, di sicuro non penso che vogliano vincere. Io infatti non penso che questa sia una canzone che possa qualificarsi in finale. No, no, no. Oh, oh, cioè, no. Cioè queste in sono le origini di Eurovision. 
Nel senso che le canzoni negli anni 90 ad Eurovision erano esattamente così. Sì, ma sono passati vent'anni. Eh, Dai, cioè, <ride> simpatica l'idea comunque, cioè sicuramente qualcosa che quest'anno non avevamo ancora visto, quindi l'idea comunque simpatica, però datata, estremamente datata, che ti fa sorridere, ma non penso che me la ricorderò mai più dopo averla ascoltata. Però sai qual è la cosa? Che comunque ha dei richiami anni 70, però non in senso buono, cioè è ferma agli anni 70, non è una ispirazione agli anni 70. Se dovessimo dare un voto a questa canzone, tu che voto daresti? Non mi ricordo, ne ho date di insufficienze? Finora. Sì, qualcuno l'hai data, qualcuno l'hai data. Cinque e mezzo. Io do un 6 per la simpatia, perché comunque mi sono divertita. Uh, ecco, secondo te, con il fatto che comunque è una canzone che è simpatica, mette allegria, presumo che lo staging rimarrà più o meno quello, quindi cioè, non penso che lo cambieranno troppo all'Eurovision, se la dovessero piazzare dopo magari tipo, tutta una serie di ballad o di canzoni un po' più lente, secondo te potrebbe fare la differenza? No. <ride> no nel senso che, non lo so, non, non è abbastanza potente da risaltare in nessun modo, anche in mezzo a roba più ballad o comunque di, di totalmente un diverso stile una cosa che posso dire è che però mi piace molto la loro energia sul palco sì. che mi hanno ricordato molto i Jedward ed erano molto così erano comunque una coppia di ragazzi simpatici che si muovevano sul palco insomma mi, mi hanno dato queste vibes qua e spero che appunto nello staging loro vogliano puntare su questo per cercare di sai fare un pacchetto completo un minimo più accattivante no? Sì, anche perché nel momento in cui porti una canzone di cui oggettivamente del testo, tra virgolette, la gente farà meno, perché essendo in danese non penso che chi guarda l'Eurovision, magari non come noi da Eurofan, ma un po' più saltuariamente, vada a leggersi il testo, quindi quello diventa marginale. Devi puntare tutto sulla musicalità e sullo staging, sì. cioè su come proprio tu ti, ti rapporti al palco. Ma che oh. non, è, non è neanche una brutta canzone, ma secondo me andrebbe, cioè, necessiterebbe di un revamp proprio... Subito. Non lo faranno perché hanno già detto che questa è la versione che porteranno a Rotterdam, però... Mm. Deboluccia. Sì, no, no. Mm. Ci mancano ancora un po' di canzoni della seconda semifinale, però già vedendo quelle che abbiamo sentito, penso che non rientrerà nei dieci posti disponibili. Peccato, eh, perché comunque appunto è orecchiabile tutto, ma... Quest'anno proprio il combattimento è troppo spietato per potersi... <ride> sì. Ma poi, ecco, io ho proprio l'impressione che sia stata una entry di bandiera, diciamo, cioè non, non veramente competitiva. No, cioè, no, hanno partecipato, hanno avuto l'onore eh, di partecipare quest'anno, ma senza troppo impegno, ecco. Non si sono sforzati. Vabbè, in ogni caso che la canzone funzioni o non funzioni, possiamo dire che è il manifesto di nuovo di qualcosa di diverso quest'anno, nel senso abbiamo visto tante cose diverse, questa è l'ennesima cosa diversa dalla massa che stiamo vedendo, in senso magari meno positivo rispetto ad altre questa volta, però un premio al tentativo di portare qualcosa di originale in un contesto in cui dominano comunque certi tipi di canzoni solitamente. Sì, ma non è negativa di per sé questo tipo di scelta che hanno fatto loro, però non lo so, è come se avessero fatto questa cosa ma non fossero andat andati all in. Si sono rimasti tra una cosa di prendere dei richiami di un certo tipo, però non aggiornarli, cioè capito? Non dire facciamo una cosa bella, andiamo anni 70, full 70s, però facciamolo in maniera che, che facciamo no? una bellissima cosa. E, e no, niente, ma su questo sono d'accordo. Però il discorso è che, dato che abbiamo constatato che oggettivamente quest'anno non avevano tutta questa intenzione di vincere, avrebbero potuto andare sul sicuro con un tormentone casuale che immagino che la Danimarca ne possa produrre tantissimi come tanti altri stati e invece hanno provato in qualche modo anche senza magari troppo tra virgolette impegno a portare qualcosa che non sia il classico tormentone da, con da comfort zone, ecco quello certo. intendevo, almeno ci hanno provato, potevano tranquillamente puntare su una media ballad o su un tormentone mediocre e invece no, invece ci hanno voluto provare. Quindi Beh, questa è assolutamente di... sì, una nota di merito come dici anche tu. Va bene, uh, fateci sapere anche voi 
nei commenti cosa ne pensate, se la canzone vi piace, se preferivate vedere qualcosa di più. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina con le notifiche per rimanere sempre aggiornati e dagli esauriti per oggi direi che è tutto. Allora alla prossima reaction, ciao a tutti!